প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন বাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শিশুদের এই সময়ের ত্বকের কি কি রোগ হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের উপায় কি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে চিকিৎসক চলুন পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডাক্তার ইরশাদ জাহান উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম এবং ডিসিডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ল্যাব এইড হসপিটালে ডার্মাটোলজি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত झुंकीपूर्ण क्या परिवार जो झुंकीपूर्ण क्या से कारण शिशु साधारण कि रोग नहीं आज आलोचना करब की होते शिशु त्वक আসলে শিশুদের স্কিন ডিজিজ নিয়ে আমি আজকে টপিকটা চুজ করেছি এই কারণে যে যেহেতু এখন হসপিটালে অনেক মা বাবাই যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না এবং আমরাও নিষেধ করে থাকি বাচ্চাদের স্কিনের যে ডিজিজগুলো হয় এগুলো সাধারণত টেলিমেডিসিনের মাধ্যমেই প্রেসক্রাইব করা যায় অযথা হসপিটালে দৌড়দৌড়ি করার প্রয়োজন হয় না তো প্রথমে স্কিন বাচ্চাদের স্কিন ডিজিজ আলোচনা করার আগে আমি বাচ্চাদের স্কিন টাইপটা একটু বলি আমাদের সাধারণত স্কিনের তিনটা লেয়ার থাকে এপিডার্মিস ডার্মিস এবং সাবকিউটিনিয়াস তো বাচ্চাদের যে স্কিনের যে লেয়ারগুলো আছে সেটা এপিডার্মিসটা সাধারণত টোয়েন্টি পারসেন্ট বয়স্কদের চাইতে থিন হয় পাতলা হয় পাতলা হয় জি এরপরে যে ডার্মিস সেটা থার্টি পারসেন্ট পাতলা হয় আর মাঝখানে যে লেয়ারটা আছে সেটাতে আপনার যে কোলাজেন থাকে সেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক কম থাকে এছাড়াও বাচ্চাদের যে সেবাম প্রোডাকশন সেটা বয়স্কদের তুলনায় অনেক কম হয় এবং বাচ্চাদের ত্বক তাড়াতাড়ি পানি হারায় আর্দ্রতা হারায় যার কারণে দেখা যায় যে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বাচ্চাদের স্কিন ডিজিজ নানা ধরনের স্কিন ডিজিজ দেখা দেয় এবং বাচ্চাদের স্কিন বেশি সেন্সিটিভ হয় সো এ এখন এই সামার ওয়েদারে বাচ্চাদের যে কমন প্রবলেমগুলো দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে প্রথম মাথা থেকে যদি আসি মাথাতে দেখা যাবে সেবরিক ড্রামাটাইটিস তারপর হেড লাইস এটা একটা কমন প্রবলেম এরপর বডিতে হোল বডিতে স্ক্যাবিস ফাঙ্গাল ইনফেকশন এবং ডায়পার রেস এই প্রবলেমগুলো এখন সাধারণত বেশি দেখা যায় এছাড়া অ্যালার্জি নানা কারণে অ্যালার্জিও বাচ্চাদের এখন সেবরিক জামাটাইটিসটা খুব কমন আপনি বলছিলেন যেটি মাথা থেকে শুরু করেছেন যেহেতু আপনার কাছ থেকে একটু জানবো যে লক্ষণ কি দেখে আসলে বাবা মা বুঝবে যে তার সন্তানটি বা শিশুটির সেবরিক জামাটাইটিস হয়েছে জি এক্ষেত্রে স্কালপে সাধারণত খুশকির মধ্যে সাদা সাদা ফ্লেয়ার থাকে এটা নর্মাল যে খুশকি থাকে সেটার চাইতে অনেকটা ঠিক থাকে এবং স্কালপের চামড়ার সাথে এটা লেগে থাকে মাথার চামড়ার সাথে লেগে থাকবে এটা অন্য খুশকে যেমন ঝরে যায় এটা সহজে ছড়ে না স্কালপের সাথে আটকে থাকার মতো থাকে তো এক্ষেত্রে সাধারণত এটা অটোমেটিকে চলে যায় থ্রি ইয়ার্সে তো অনেকে ক্ষেত্রে এক্সটেন্ড করে কিন্তু যেহেতু এটা একটা ইরিটেন্ট টাইপ একটা জিনিস আমাদের স্কালপে এই জন্য বাচ্চাদের অনেকটা ইরিটেন্ট করে এবং বাচ্চারা দেখা যায় যে স্কালটাকে অনেকটাই চুলকাতে থাকে এবং ক্ষত করে ফেলে ক্ষত করে ফেলে সো এটা থেকে খুব সহজে এবং এটা কিন্তু খুব কিউরেবল ডিজিজ খুব সহজে এটা থেকে আপনার পরিচয় পেতে পারি এক্ষেত্রে যেই ওষুধগুলো আমরা বলে থাকি বা যে সাজেশনগুলো আমরা দিয়ে থাকি তার মধ্যে রয়েছে যে আমরা বলি যে আপনি বাচ্চার স্কালপটাকে একটা কোম দিয়ে সাধারণত তো খুব সফট যে কোমগুলো আছে কোম দিয়ে আঁচড়াবেন এক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে ওয়েল ম্যাসেজ করে নিতে হবে স্কালপে তারপর কোম দিয়ে আঁচড়াবে আঁচড়ানোর পর স্কাল থেকে যেই খুশকিগুলো আছে সেটা উঠিয়ে ফেলবে উঠানোর পর একটা শ্যাম্পু মাইল শ্যাম্পু ইউজ করবে তো মাইল শ্যাম্পু ইউজ করার পর যদি না যায় তখন এরপর যাবে হচ্ছে কীটোকোনা জল কীটোকোনা জল যুক্ত যে শ্যাম্পুগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করবে তো এই শ্যাম্পু যদি আপনার প্রথম মাসে প্রথম মানতে তিন দিন ধরে ইউজ করে এরপরে মানতে দুই দুই দিন সপ্তাহে দুই দিন ধরে ইউজ করবে এরপরে মানতে সপ্তাহে একদিন করে ইউজ করবে এভাবে করে যদি তিন মাস ইউজ করে দেখা যায় যে সেপারেট ডামোটাইটিস একেবারেই চলে যায় সো দেখা যায় প্রথম মান্থ ইউজ করার পরে খুশকিটা চলে গেলে অনেকে স্টপ করে দেয় 
তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আবারও আসে তো এটা না করে কন্টিনিউয়াস তিন মাস যেভাবে বললাম প্রথম উইকে তিন দিন এরপরে মান্থে উইকলি টু ডেজ এরপরে মান্থে উইকলি ওয়ান ডেজ এভাবে করে ইউজ করলে দেখা যায় যে খুশকিটা একেবারেই চলে যায় চলে যায় এটিকে তো অনেকে আসলে সাধারণ খুশকি বলেও ভুল করেন এবং এটিরও যে আসলে চিকিৎসা প্রয়োজন সেটিও বলছেন না নিশ্চয়ই আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকে ধারণা পেয়ে গেছেন দেখা যায় যে অনেক সময় মাথায় খুশকির সাথে সাথে চোখের পাপড়িতেও কিছু খুশকি খুশকির মতো আমরা দেখতে পাই পদার্থ কিছু কিছু বাচ্চাতে শিশুদের ক্ষেত্রে এগুলো নিয়ে অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়েন বাবা মায়েরা এটি আসলে কি এটা ওয়ান কাইন্ড অফ সেবোয়িক ডামাটাইটিস সাধারণত সেবোয়িক ডামাটাইটিস হেয়ার যুক্ত যে এরিয়াগুলো সেগুলোতে হয় বিশেষ করে আইব্রোতে দেখা যায় যে চামড়া উঠছে আইব্রোতে হেয়ার আছে যেহেতু সেজন্য তো এটার ক্ষেত্রে যখন শ্যাম্পু মাথায় শ্যাম্পু দিবে সেই শ্যাম্পুটা একটু खुबनादायक एक शिश्र शिशु बाबा मा के खूब झमेलार मध्य फेले स्केबिस साधारण तो मायस मायस सारा शरीर हाटे सारा शरीर एट खूब चुलकाय साधारण तो चुलकानु उपसर्ग देखे बुझते हैं जो स्केबिस चुलकानु खूब मारा तो आकार चुलकानु तो एक क्षेत्र में साधारण तो कि क्रीम आप दिए थी तो क्रीमगुलो स्केबिसर जो क्रीमगुल सेगल व्यवहार कि नियम आज है साधारण नियमगुल फलो ना कर ले देखा जाए सहजे রোগটা সারে না তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে সারা শরীরে হচ্ছে ক্রিমটা ব্যবহার করতে হবে মুখ ছাড়া সারা শরীরে ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যবহার করার পর সেটা বারো থেকে পনেরো ঘন্টা ব্যবহার করতে হবে সেজন্য আমরা এটাকে ইউজুয়ালি রাতে ব্যবহার করতে বলি এবং ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পরিবারের সবারই ব্যবহার করতে হবে যেদিন ব্যবহার করবে সেদিন পরিবারের সবাই ব্যবহার করবে এবং ব্যবহারের পর যে বিছানা থেকে শুরু করে বিছানা চাদর থেকে শুরু করে বালিশের কাভার এবং যে ড্রেস পরে ঘুমালো সেই ড্রেস সব কিছু হচ্ছে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে সো এই রুলগুলো যদি ফলো করে তাহলে দেখা যায় যে একদিন ইউজ করলেই চলে যায় এরপর তারপরও প্রিভেনশন হিসেবে এক সপ্তাহ পরে আবার আমরা স্কে লোশনটা ইউজ করতে বলি একেবারে এবার একেবারে কোভিড নাইন্টিন প্রসঙ্গে আসলে চলে আসবো কারণ আমরা জানি যে অনেক সময় কোভিড নাইন্টিনের লক্ষণ হিসেবে ত্বকে কিছু ম্যানিফেস্টেশন বা লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলো একটু জানবো এবং শিশুদের ক্ষেত্রেও কি এরকম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না জি প্রথম দিকে কোভিড নাইন্টিনে দেখা গিয়েছে যে বাচ্চারা খুব কমই অ্যাফেক্টেড হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদেরকেও ছাড়ছে না বাচ্চাদেরও হচ্ছে তো এক্ষেত্রে সাধারণত বাচ্চাদের কিছু কিছু সিমটম দেখা যায় প্রথমে হচ্ছে র্যাশ সারা শরীরে র্যাশ লাল লাল র্যাশ দেখা যাবে এটা হচ্ছে পিঁপড়া কামলালে যেমন অ্যালার্জির মতো র্যাশ হয় ঠিক ওই রকম র্যাশ দেখা যায় এছাড়া হচ্ছে আপনার অনেক সময় ভেনগুলো সাধারণত বাচ্চাদের পায়ের ভেনে বেশি দেখা যায় যে সাপের মতো পেঁচিয়ে যায় এছাড়া বাচ্চাদেরও কোভিড টোজ ডেভেলপ করে এক্ষেত্রে টোগুলো হচ্ছে পার্পেল কালার হয়ে যাবে এছাড়া আপনার চিকেন পক্সের সময় যেরকম ভেসিকল ডেভেলপ করে শরীরে ঠিক ওই রকম চিকেন পক্সের মতো ভেসিকলও দেখা যায় এছাড়া সবচেয়ে আতঙ্কজনক যে সিমটম সেটা হচ্ছে কোয়াসাকি সিমটম এটা এখন ডেভেলপ করছে কোভিড নাইন্টিনের সাথে তো ওই সিমটমটা হচ্ছে সারা শরীরে হচ্ছে র্যাশ দেখা দিবে চোখগুলো হচ্ছে লাল লাল হয়ে যাবে চোখের চারপাশ ফুলে যাবে এবং ঠোঁট এবং জিবা লাল হয়ে ফুলে যাবে সো এই সিমটমগুলো যখন ডেভেলপ করবে তখন আপনাকে অবশ্যই হসপিটালে শ্রোতে হবে আচ্ছা এবং কোভিড নাইন্টিনের অন্যান্য উপসর্গের সাথে যখন এই উপসর্গগুলো থাকবে তখন সেই চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরে বা তিনি যদি সুস্থ হয়ে যান তার সাথে সাথে কি এই সিমটমগুলোও চলে যাবে জি এটার জন্য আলাদা কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার হয় না কোভিড নাইন্টিন ঠিক হয়ে গেলে এই সিমটমগুলোও চলে যায় আচ্ছা আবারও চলে যাচ্ছি প্রতিদিনের যে যত্ন সেটি শিশুদের ত্বকের জন্য কিন্তু একটা যত্নের প্রয়োজন সেটি অনেক সময় অনেকে বোঝেন না এবং শিশুদের যাদের বিশেষ করে ড্রাই ত্বক আছে বা বাবা মার কাজ থেকে বা কারো কাছ থেকে হয়তো তার ফ্যামিলি কারো কাছ থেকে তারা কিছু ড্রাই স্কিন জনিত যে সমস্যাগুলো সেগুলো নিচ্ছে এই বিষয়গুলোতে তাদের যত্নের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী থাকবে যে বাচ্চাদের ড্রাই স্কিন কিন্তু খুব কমন বিশেষ করে আমরা দেখি যে এক্সিমা বা অ্যাটোপিক ডারমাটাইটিস অ্যাটোপিক এখন খুব বেশি বেড়ে গিয়েছে তো এক্ষেত্রে হচ্ছে বাচ্চাদেরকে আমরা প্রথম অ্যাডভাইস করি যে বাচ্চাদের গোসলের সময় সাবানটা খুব কম ইউজ করতে এবং সাবান খুব মাইল্ড সোপ ইউজ করতে হবে 
खार भी हिंजे शबन अवश्य शेटे यूज़ करते होंगे और बच्चा देर जे क्रीम बच्चा देर जे सांस्कृतिक इटा अवश्य सेपेट होता होगा अनेक शब्द देखा जाए मारा निजरा जेटे यूज़ कर शेटे ऑल पोकरे बच्चा देर स्किने मेके फैले सो इटा बच्चा देर स्किने जो नो कुन्तु खूब खुदी करे बच्चा देर स्किन दे इमनिते सेंसिटिव बाजारे जिसको बेबी लोशन बेबी ऑयल पावा जाए अम्मी कंपनी नाम बोल बोना हमरा अनेक जोनों प्रयो कंपनी किन्तु देख ची शेगुलो की शब्द जोनों प्रोजेक्ट जो बोला अपने मने करें शिशु दर क्षेत्र शिशु दर जिनिश गुलो आश्चर्य अलादा शिशु दर प्रोडक्ट गुलो तालादा तो एक तो कंपोजिशन एर मध्य किचु देखता हो कंपोजिशन टा किचु हार्मफुल कंपोजिशन आसे जमन पीएबीए फैथलाइट एक कंपोजिशन गुलो एवरेट कुट था वे बात सदर जिनिश के नशों में ये छाड़ा जेको नो थोड़ा ने पार्फ्यूम जुकतो अथवा शुगंधी जुकतो जेही कॉम ये गुले प्रोडक्ट गुले एक गुले बच्चा दे जनो खूबी खोती कर विशेष करे ज़्यादा एटोपिक आच्छा तादें एटोपिक टा फ्लेयर आप होए ये पार्फ्यूम जुकतो जो दे प्रोडक्ट गुले जो दे बेअभार करे सो एक गुलो एवरेट कुट खूब झामेला एक चीज़ होगा हमरा बोल पो जाए शुले एटी नहीं हो किंतु अनेक शो में बाबा मायरा खूब आतंक की तो था किन लोग खुन गुले एक तो जानवर एवं कतु दिन पोर्जन तो ए ही शामुश ऐट था के शिशु देर कतु बहुत सुर बावश पोर्जन तो जी एटोपिक कथा टा हो चाहे तो भिन्न धारणे जी शामुशा एटोपिक मानी हो चाहे किचु सिम्टम थके जमान होते हैं तादेक एक फैमिली हिस्ट्री थक बे जे नाटोपे डामाटाइटिस है तार पर होते हैं तादेक अनेक एक बेशी भाग के चे देखा जाते हैं शायद एस्मा समस्या थके सो ए हिस्ट्री गुली देखे नाटोपे डामाटाइटिस डायग्नोसिस करा जाए ये पर डायग्नोसिस से पर हमरा ट्रीटमेंट जो कौन जाए तो कौन एट फर्स्ट हमरा अबं एक हफ्ते शायद हम तो हमरा बोली जे स्टोप जो दी यूज़ करे शायद है तीन दिन यूज़ कर बे अबं एक हफ्ते आवश्यक है शेटा मॉस्चर जा रहा था मिल्क जुक तो जे स्टोप बोला थे शेटा माइल्स स्टोप शेटा बेबाहर कर बे एक पर गोसोलर पर शायद हम तो ती हमरा बोली जे गाट मैंने शोइल टा जोखन शुका बे � पूरा शोइले होते हैं मॉस्चर जर मेक है तापोर स्किन टके लॉक करे दी था हबे जाते मॉस्चर लूस ना करे खूब भाला एक टाइम ओलियंट बाहर कुर्ता हबे जोखनी एक हफ्ते एटोपिक डामाटेस जिसे एक हफ्ते शायद तो स्किन खूबी एटेंड था के बस स्किन खूब चूल का है बच्चा एक चूल का तो चूल का तो देखा दिन में मुझे दौर का होले पाँच छह बार इमोलियन टा बेहतर को भी शाश हुई है। शिशु दर कितने इमोलियन थी शबे? अनेक शो में हम रहते कि शोरी शत्तल बा शोरी शत्तल जेटी बाल होकना करनो शेटी बेहतर करा है। एक जन बिशर गुच्छ की शो की शबे आपना की मने है जैसे शोरी शत्तल टा कि शिशु दर टॉकेट जोन फ्र शोषित तेल तो आश्चर्य अनेक बेशी घाम कर बेटा आपना सी बेशी ऐसे ग्लैंडर जो मूव गुल आते हैं शेटा के बंद हो कर दीवे अब उन्हें चाहे खूब घाम करे बच्चा के देखा जाए जब बच्चा जोर ऐसमा समस्या टा आरो बेरे बेरे बारिये फिल बे सो इटा होते हैं आपना शोषित तेल का कंपोजिशन तो चाहे खूब बेशी तो देखा जाए जब अखुन शबाई अनेकी अनेक दिन थोड़े शोषा तले एक टप्रोचलो ना मंदिर देश आच्छे बीच को शीत कल तो बाहर करे किंतु इटा शुले स्किन जोन इसको तो तो टे स्किन फ्रेंडली था मैं यूज़ली साजेस्ट कोई ना आमी बोली जाए ओलिवल यूज़ करते ओलिवल टा स्किन फ्रेंडली सो ओलिवल टा खूब एटोपिक डाउनटाइडिस तो जोखन खूब सीवियर पड़ जाए चुला जाए तो बस एक्यूट पड़ जाए जोखन थाके तो खन अमरा माइल्ड स्टेरोइड दी दीते हैं खूब ऑल पोशोमेंट जो ना माइल्ड स्टेरोइड दीले शेट फ्लेयर आप टा बंद हो जाए तार पर अमरा ट्रीटमेंट टा उन्नो था पे कंटिन्यू करी कतु दिन पूर्व जन्तु ट्रीटमेंट टा इटा आश्चर्य शाब्दिक में मेंटेन करते हैं जब उन गुसलेर पर होते हैं गुसलेर शामिल माइल्ड सोप तार पर होते हैं इमोलिएंट एक गुले शाब्दिक में मेंटेन करता है ताहले स्किन टा भलो थके ठीक है बट एक तो बड़ो बच्चा रह जाते हैं जो होते हैं कि� जी ब्रोनेस समस्या तो शायद हम तो देखा जाए जो बॉयस होने थे क्या शुरू है तो बॉयस होने थे ते शबरी एक तो दूसरा ब्रोन थे तो शायद एंड्रोजन हार्मोन रोजन है 
এরপর আস্তে আস্তে এখন দেখা যাচ্ছে যে ব্রন কাম বয়স মানছে না এখন দেখা যাচ্ছে পোস্ট মেনোপজাল পিরিয়ডও ব্রন হচ্ছে তো এটা হচ্ছে ওয়েদারের কারণে ওয়েদার চেঞ্জ আমাদের যেহেতু পলিউশন বেড়ে গিয়েছে সেজন্য ব্রন হচ্ছে তো অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে যে ব্রনগুলো হয় সেগুলো সাধারণত দেখা যায় যে তখন ওয়েল প্রোডাকশনটা বেশি হয় অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের কারণে সেজন্য বেশি ব্রন হয় তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সেলিসালিক অথবা গ্লাইকোলিক অ্যাসিডযুক্ত যে ফোমিং জেলগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করবে এছাড়া হচ্ছে আপনার সান এক্সপোজারে কিডনিটা অনেকটাই ফ্লেয়ার আপ করে সো সো ভালো একটা সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে ব্রড স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন ঘরে থাকলে ব্যবহার করবে বাইরে গেলে ব্যবহার করবে একেবারেই আর আর হচ্ছে লক্ষণ অনেক সময় দেখা যায় যে কিশোরী মেয়েদের বিশেষ করে তাদের কিন্তু বয়সন্ধিকালে পিসিওএস নামে আরেকটি অসুখ যেটি আসলে খুব কমন আমরা দেখতে পাই তার কারণে অবাঞ্ছিত লোম ব্রনের টেন্ডেন্সি বেড়ে যাওয়া এগুলো বা মুটিয়ে যাওয়া এই বিষয়গুলো বা ঝামেলাগুলোতে পড়েন অনেকেই তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকে যে পলিসিস্টিক ওভারেন্স সিনড্রোমে সাধারণত কিছু কিছু সিমটম দেখা যায় যেমন হচ্ছে অনিয়মিত মাসিক দেখা দিবে শরীরে বিভিন্ন জাগো অবঞ্চিত লোম দেখা দিবে মুটিয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয় এবং একনি দেখা দেয় এবং চুল পড়ার সমস্যাটাও সাথে থাকে তো এক্ষেত্রে সিমটমগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে তাদের পিসিওসের সমস্যা থাকতে পারে তারপরও কিছু আমরা টেস্ট দিই টেস্ট দেখে আমরা কনফার্ম হইনি যে তার পিসিওসের সমস্যা আছে এক্ষেত্রে সাধারণত সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করতে হয় মেনলি ওয়েট ওয়েটটার দিকে আমরা কনসেনট্রেট করি ওয়েটটা যদি কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে দেখা যায় যে সিমটমগুলো আপনা আপনি অনেকটাই চলে যায় একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি পরামর্শ কি থাকবে এই সময় যাতে শিশুদের ত্বকের রোগগুলো আগে থেকেই প্রতিরোধ করা যায় যেহেতু কোভিড নাইন্টিনের কারণে অনেকেই আমি যেটি শুরুতেই বলেছি যে অনেকেই ক্লিনিকগুলোতে যেতে চাচ্ছেন না বা ডাক্তারের কাছে যেতে চাচ্ছেন না ভয় পাচ্ছেন শঙ্কিত হচ্ছেন প্রতিরোধের উপায়গুলো এবং যদি কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় আসলে তখন কি করা উচিত জি বাচ্চাদের স্কিন আমি আগে বললাম খুব বেশি সেন্সিটিভ সো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যখন আমরা বাচ্চাদের ওয়াশ করব বা গোসল করাবো তখন খুব ভালোভাবে বাচ্চাদেরকে ড্রাই করে নিতে হবে ড্রাই করে খুব ভালো ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে এছাড়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডায়পারেসের প্রবলেমটাও কিন্তু খুব কমন এক্ষেত্রে হচ্ছে একটু লুজ টাইপের যে ডায়পারগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে আদার স্কিন প্রবলেমগুলো সাধারণত ফোল্ডে ফাঙ্গাল ইনফেকশনগুলো খুব বেশি দেখা যায় এক্ষেত্রে ফোল্ডগুলো খুব ড্রাই করে নিতে হবে ভালোভাবে আচ্ছা অনেক অনেক ধন্যবাদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ জানলাম আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়ই এই সময়টিতে যারা বাবা মা আছেন শিশুদের তাদের উপকার হয়েছে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শকদের অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে দর্শক আমরা জানি যে আসলে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে অনেক জল্পনা কল্পনা রয়েছে কোভিড নাইন্টিন নিয়ে কিন্তু কিছু কিছু বিষয় কিন্তু সর্বজন স্বীকৃত তার মধ্যে একটি হচ্ছে হাত ধুতে হবে এবং তার সাথে সাথে ঘরে থাকতে হবে যদি কোনো কারণে আমরা ঘর থেকে বের হই তাহলে অবশ্যই শারীরিক দূরত্ব বা সামাজিক দূরত্ব কিন্তু বজায় রাখতেই হবে তাহলেই আমরা কোভিড নাইন্টিনের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারব আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ঘরে থাকুন থাকুন নিরাপদে ধন্যবাদ সবাইকে